Итак, я хочу сегодня поделиться с вами словом на тему. Кто такой настоящий мужчина? Кто такой настоящий мужчина? Я хочу напомнить... Нам только один надо. Два. Я хочу напомнить, э, хочу напомнить вам сегодня о том, что э, такое местописание, э, Евангелие, это место, эти стихи мы с вами, многие из нас с вами, мы читали, но, как правило, их пролистывали. Давайте с вами их вспомним. Родословие Иисуса Христа. Каким оно было? Авраам родил... Исаака. Исаак, Исаак, Исаак родил Иакова. Иаков, Иаков родил... И так далее. И, и написано, в конце всего возник кто? Иисус. Иисус. Возник Иисус. Во-первых, здесь есть два момента, на которые я хочу, чтобы вы с вами обратили внимание. Первый момент о том, что по природе мужчина, по идее, рожать ведь не может. Чисто физиологически, правда? Вопрос. Давайте себе зададим вопрос. Почему тогда в родословии Иисуса Христа мы видим именно последовательность, которая строится на мужчинах? Почему именно мужчины? Почему именно мужчины? Да. Носители семени. Не просто носители семени. А он, смотрите внимательно, здесь вторая часть перекликается. Обратите внимание, что Авраам рождал Исаака. Никто из них не был как Иисус. Но последний мы читаем, что это Иисус. Что такое Иисус? И кто такой Иисус? Иисус вобрал в себя не только Божью славу, не только Дух Святой, не только природу и естество Бога. Он вобрал в себя также передачу вот этих поколений. Вы поняли? Все предыдущие поколения. Поэтому каждое из поколений, Авраам, Исаак, Иаков и так далее, все, кто были в родословии Иисуса, каждый из них, как мужчина, он выполнил функцию. Он не только сохранил, он приумножил то, что было дано ему раньше. Да. Одна. Совершенно верно. Одна женщина, которая проявила мужское качество. Рав, блудница. Да. Она проявила мужское качество под страхом смерти. Она сохранила соглядатые, не выдала их и спустила их. Это и есть мужское качество. Она получается прабабушка Иисуса. Да, да, совершенно верно. Прародительница. Она сох... Вы представляете, то есть каждый раз, друзья, когда в поколении, каком-то поколении появляется настоящий мужчина, это поколение, у него появляется благодать, благословение появляется у такого поколения. И я хочу, чтобы мы обратили внимание. Скажите, пожалуйста, кто, какой сегодня год? 13. 2013 год. Это начало практически. Мы живем с вами, нам появилась благодать. Мало того, что жить в начале нового столетия, нам благодать явилась какая? Жить в начале нового тысячелетия. То есть, по сути, тысячелетие, друзья, это всегда ли столетие, века, это переломный какой-то период происходит. Слом и... эпох. Да. А? На сломе эпох. На сломе эпох мы с вами живем. Да. Совершенно верно. Не только эпохи временные, но эпохи такие, как техническая революция и так далее. То есть, что-то происходит в обществе, друзья. При том, что мы должны с вами успеть или суметь вобрать новое, которое есть. Есть еще одна важная задача. Мы должны при этом не потерять те качества, которые были накоплены. И мужчина, можно сказать, что он хранитель. Мужчина это тот, который хранит, хранит в себе. Он хранит в себе и ДНК, он хранит в себе и на генетическом уровне много информации. Но мужчина, он хранитель. Мы должны, мы призваны с вами, друзья, сохранить такое явление, как настоящий мужчина. Ни для кого из вас, наверное, не секрет, что в 21 веке сейчас, когда мужчина, вы начинаете говорить, мужчины начинают спорить. Вот почему сегодня добавляем по 10, по 15, будем по 20, по 30 отжиманий. Мужчины стали спорить. Кто обычно себя так ведет? Женщина. Ей это позволительно. Она пытается защититься, потому что ее сил не так много. Какие силы пытаются защитить? Задача мужчины, друзья, умножить свои силы, а не сохранить или не растратить имеющиеся. И вот мужчины, друзья, начал ни для кого не секрет, в этом, вот сейчас, в наше время, мужчины, они начали превращаться в слабовольных существ, на самом деле, ну, физиологически мужского пола, вроде бы. Но так не должно было быть. Настоящий мужчина, друзья, это тот, который осознает ответственность перед грядущими поколениями. Это тот человек, это тот, ну, то существо, явление по своему роду, который должен действительно сохранить. И представьте себе, что, быть может, быть может, ну, представьте себе вопрос, Скажите, давайте так поставлю вопрос. Кто из вас, как вы думаете, если бы сегодня, сегодня вам выпала такая честь быть вписанным в родословие Иисуса Христа? Если бы, предположительно, понятно, что этого никогда не произойдет. Вопрос, вопрос, после вас появился бы Иисус или нет? После того, как мы с вами сегодня живем, после того, каким образом жизни живем сегодня мы с вами, появился бы Иисус или нет? Мы должны с вами, это тест, друзья, который мы должны с вами понять. Это тест на духовность, это тест на отношение вообще к человечеству, это тест на отношение к социуму. Посмотрите на этих людей. Авраам, Бог называет Авраама кем? Муж веры. Отец веры. Это прародитель вообще, это отец веры. 
Представляете себе, Бог, сам Бог, на... слушайте, это не я, не кто-то другой, сам Бог назвал Авраама прародителем веры. Давид, он говорит, это человек по сердцу моему. То есть, если вы обратите внимание на каждого из этих библейских героев, которые в родословии Иисуса Христа, каждого из настоящих мужчин, вы поймете, что Иисус не мог родиться другим. Иисус родиться другим просто не мог. Даже если бы не Дух Святой, даже если бы не Бог, Иисус уже не мог родиться обычным заурядным человеком, понимаете? Заложена основа была. Да? В нем была заложена такая сумасшедшая основа настоящих мужчин. Поэтому, когда Иисус родился, сам Бог радовался. И, друзья, поверьте, Иисус, да, он был по Духу, в нем был Дух Святой, но он был во плоти. И по плоти он нес на себе отпечаток ДНК всех мужчин, которые предшествовали в его роду. Это был, то есть он был воин, друзья, который был по духу таковым. Если я говорю вам сегодня такое слово, например, спартанское воспитание, о чем мы с вами сразу понимаем, думаем? Сила, выносливость. Сила духа, физически, нагрузка. Нагрузка. Да, то есть это люди, которые способны выдержать многое. Правильно? Да. Согласны? То есть, что это получается? Это получается, друзья, что генетически эти люди, когда они рождались, они должны рождаться были что? сильными, крепкими, выносливыми, они не могли быть другими. Они просто не могли бы быть другими, да. То есть каждый, начиная от Авраама, внес какую-то частичку, 100%. А, которая заложила вот этот фундамент, это вот основание мощное, которое потом оно, ну, как, выстрелило, оно выстрелило в Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Вы поняли? Еще раз говорю, Иисус, друзья, только поймите правильно, Он был по духу, по духу, Он был Сын Божий, Он был Сыном Божьим, но во плоти. Но это плоть, какое ДНК она в себе несла? Еще раз говорю, задайте себе вопрос. Если бы сегодня нам выпала такая возможность, честь, привилегия, Вдруг каким-то образом бы быть вписанными в это родословие. После нас вопрос, появился бы Иисус, какой бы вклад сделали мы? Какую ДНК? Какую ДНК вложили бы мы? Вы Я понимаете? Думаю. Нам нужно тестировать себя в этом. Я думаю, да. Нам нужно тестировать себя. Друзья. Сегодня мы будем Я смотреть. Думаю. Я думаю, что это очень важно. Почему? Скажу вам так. Вы знаете, дело в том, что э, всегда общество страдало, страдало и страдает по сей день. Надеюсь, в будущем уже этого не будет происходить. От того, что от недостатки мужчин, нехватки мужчин. Давайте посмотрим, да. какие проблемы есть в обществе, связанные с нехваткой мужчин, настоящих мужчин. Давайте назовем их. Какие? Первое. Отсутствие лидерства. Отсутствие лидерства. Далее. Отцовство. Без отцовщины. Без отцовщины. Без отцовщины. Дальше. Неправильное отношение к женщинам. Насилие. Насилие над женщинами. Бедность. А? Бедность. Бедность. Алкоголизм. Наркомания. Алкоголизм. Наркомания. Что еще? Проституция. Проституция. Порнография. Смотрите, то есть все это, по сути, является порождением чего? Извращенной, извращенного mm -hmm. понятия мужчины. То есть, когда нет понятия настоящего мужчины, когда нет образа настоящего мужчины в обществе, не просто образа, а когда его по факту нет просто, тогда общество деградировать начинает. Вырождение идет. Вырождение. Совершенно верно. Вы поняли? Если родословие Иисуса имело продолжение то родословие, когда нет настоящих мужчин, несет в себе что? Вырождение. Посмотрите, родословие. Авраам, после Авраама были поколения, да, да. и они были, друзья, поверьте, не самыми плохими. Эти поколения были не самыми плохими. Они несли в себе многие вещи, положительные, правильные вещи. Но, если мы посмотрим сегодня, друзья, то каким или насколько будет вообще после нас родословие? Поэтому наша задача, друзья, с вами, дать сегодня работать над собой, еще раз говорю, не просто рождать начале кого-то. Есть такое выражение, если ты хочешь завоевать весь мир, сначала победи измени себя. или победи самого себя. Друзья, если мы говорим с вами о создании или сотворении нового поколения, нового генофонда мужчин, в начать мы должны с кого? Себя. себя. Поэтому у нас в движении казаки нового формата мы, друзья, взяли с вами образ семь сфер. Семь сфер, которые должен каждый мужчина, каждый настоящий казак. Если мы украинцы, мы казаки, друзья. Каждый настоящий казак должен развиваться. Еще раз говорю, независимо от нашего с вами мнения, мы должны быть духовными. Независимо от того, в какое время мы живем, мы должны развивать духовность в себе. Независимо ни от чего, мы должны быть сильными. Мы должны быть интеллектуально развитыми. Мы должны выглядеть, друзья, приятно и приемлемо. Согласны? Мы должны взращивать последующее поколение. Мы должны быть финансово стабильными. Это то, что эти, те качества, которые должны быть у настоящего мужчины. И самое главное, мы не должны быть извращенными. В это время, друзья, в 21 веке, сейчас каждый имеет доступ ко всему. Мы должны сохранить, мы не должны быть извращенными. Ни в коем случае. Этого не должно произойти. Вы поняли? 
Поэтому каждый из нас с вами, кто он настоящий мужчина? Друзья, настоящий мужчина, давайте скажу вам так, отвечу на вопрос. Настоящий мужчина, я хочу, чтобы ответ на этот вопрос мы с вами дали через три, может быть, через кто-то через шесть, кто-то через девять месяцев. Я хочу, чтобы ответ был таким. Настоящий мужчина, чтобы у нас была надпись такая. Хотите узнать, кто настоящий мужчина? Спроси меня. Посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Я хочу, чтобы каждый из нас с вами, друзья, стал настоящим мужчиной. Каков он, друзья? Он пример в этих сферах. Настоящий мужчина – это не тот, кто ноет. Настоящий мужчина – это не тот, кто спорит. Настоящий мужчина – это не тот, кто сдается. Настоящий мужчина – это тот, который идет вперед при любых обстоятельствах. Согласны? Поэтому я бросаю каждому из нас вызов, друзья, чтобы мы превратились в настоящего мужчину. Сразу хочу сказать, это не произойдет сегодня, завтра. Но мы будем с вами над этим работать. У нас есть регулярные встречи. Каждую пятницу в 7 часов вечера, вот здесь у нас за стенкой в комнате, проходит одна из встреч. Мы как делаем? Мы делаем, например, первый блок у нас идет духовность, это первая встреча месяца, первая пятница месяца, вторая идет там еще, третья идет и так далее. 7 встреч пошли, опять по циклу. У нас получается 14 недель, а 14 недель, друзья, это практически 3 месяца. Вы поняли? То есть 3 месяца мы проводим 2 встречи, ну, получается, каждая тема, два раза мы ее поднимаем. А в отчетный период мы приходим сюда, и мы обсуждаем с вами тему. Сегодня у нас не будет такой длинный отчетный, потому что лето, то есть мы делаем в ознакомительном периоде. Но следующий, сразу хочу сказать, следующий, готовьтесь, пожалуйста, следующая отчетная встреча у нас будет. Слышите внимательно? Минимум планируйте до 3-4 часов ее. С 9 до 3-4. Это раз в 3 месяца. Слышите? Раз в три месяца, до трех-четырех часов, чтобы мы с вами могли здесь поработать. Мы будем работать с вами над каждой, но ну, каждый будем работать. Мы будем приходить, сразу хочу озвучить, слушайте внимательно. На следующую встречу, отчетную, мы приходим с вами уже не в спортивной форме. Мы приходим с вами в красивой парадно-выходной форме. То есть это галстук, бабочка, красиво. С собой мы приносим в кульке спортивную форму. Вы поняли, да? С собой приносим в кульке спортивную форму. И здесь мы будем с вами, друзья, работать по полной программе. Мы будем с вами и писать сочинения, изложения опять. Мы будем с вами проверять, мы будем с вами делать ОФП, мы будем с вами проверять все-все-все направления. Вы поняли? Поэтому, друзья, эти встречи, они будут не очень уж не ст... ну, стандартными. Не формальными. Не, не очень-то неформальными. Эта встреча будет, друзья, по-настоящему готова. Поэтому, кто он, настоящий мужчина? Это должны быть вы. Ты понял? Да. Вот я так сегодня это подвел. Да. 